帰ってたのおかえりなさい。月までどこかに出かけてたのかってそうなの、今年の8月11日は高馬橋二0周年記念だったでしょうそれで、幻想郷のあっちこっちで宴会があってたのよ。私も遅ればせながらお祝いに行ってきたわ。あと、聞いて聞いて。9月には第18回東方プロジェクト人気投票があって、大波乱だったのよ。私私は前回と同じ順位だったわ。年の割には綺麗なのにねって。何か引っかかる言い方ね。まあいいわ。さあ、そろそろ寝ましょうかまだ眠くないの耳かきしてくれたら眠れそうって。相変わらずの甘えん坊さんね。いいわ、久しぶりに耳かきしてあげる。じゃあ、私のお膝にどうぞ。それじゃあ始めていくわね教会を操る程度の能力っていいねっていうのありがとう。私の視線は地上の幻想郷のみにとどまらず、冥界、地獄などの地底世界、天界、月世界、外の世界、夢の世界などあらゆる方向に傾けられているわ。物理的な境界だけでなく、概念的な境界をも操ることが可能で、夢と現実の境界に穴を開けて、他人の夢に入り込んだりもできるのよ。究極的には、物の存在は全て境界があることによって成り立っていて、あらゆるものに境界がなければそれは全体で一つの大きなものであり、ここの存在が成立できないわ。教会を司るということは、これを司るということであって、教会を作るということは新しい存在を成立させ、教会を破壊するということは存在を否定するということね。少し、眠くなったみたいね。今日はこのまま休んで、疲れをしっかりとるといいわ。
これで両耳とも綺麗になったわ。それじゃあおやすみなさい。いい夢を見るのよ。